Coco. Alors, je suis rentré à, à Pantry et euh, j'ai trouvé une chambre vraiment pas chère. J'ai eu un stop euh, directement jusqu'ici. Donc euh, voilà, c'est là que je vais dormir. Un vrai lit, ça va être génial. Euh, c'est une chambre commune, hein. mais ça me va. <rire> c'est mieux, mieux que dehors. En plus, il pleut. Euh, il a plu toute l'après-midi. Donc euh, je pense que je vais en profiter pour sécher mes vêtements et me reposer. Salut parti, j'ai passé une super bonne nuit à l'hôtel, j'ai dormi dans un vrai lit, ça fait du bien. Donc là on va faire du stop jusqu'à jusqu The Star, c'est un, une formation rocheuse. Et euh, de là, je vais partir euh, faire mon trek. Donc euh, je vais marcher toute la journée, je vais repasser ici, je reviens en arrière et puis ensuite on va aller dans une autre ville. Donc euh, une dernière vue sur le village. Alors en Écosse, il y a des moutons et il y a des vaches. Voilà, oh elle a pas peur celle-là. Come here. Ah, oh, ok, 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 ok. Bon, bah j'y suis, c'était rapide. Je suis tombé sur euh, un écossais qui vient en Espagne, qui vient là pour les vacances. Et il m'a amené directement au pied de, des formations rocheuses où je voulais aller. Par contre, on les voit pas d'ici et je pense pas que je vais monter parce que j'aurai pas le temps pour euh, marcher après. On verra bien s'il y a une vue de quelque part. C'est un espèce de pilier rocheux euh, en haut de la montagne. Et je vous montrerai ça si, si on le voit. Je vais essayer de trouver le départ du chemin maintenant. Et voilà, on le voit bien d'ici. C'est ça le store. Moi je vais prendre la petite route qui descend là. Puis il y a un moment où il faudra que je sorte de la route pour euh, entamer le chemin. C'est parti
Bon, alors euh, je marche dans la boue depuis plusieurs heures, mais et c'est dur. C'est très très dur. J'arrête pas de tomber en plus dans la neige. Mais euh, franchement, le décor est incroyable. Je marche là dedans depuis des heures et avec les moutons qui, qui courent devant moi et tout dans la neige. Puis là, j'ai une vue euh, magnifique. Là, normalement, dans une heure ou deux, je devrais arriver dans un village, je crois. En tout cas, je suis censé longer la côte, donc euh, c'est pas compliqué, mais c'est incroyable. Voilà, j'ai trouvé plus dur que le GR20 et je l'ai trouvé en Écosse. Et franchement, ça valait le coup. Allez. En plus, il n'y a pas de chemin, c'est à la boussole, donc euh, c'est encore mieux. <rire> j'ai besoin d'une pause, là. Bon, en fait, je marche que depuis 3 heures. Mais euh, je crois que j'ai bientôt fini le premier, euh, la première partie du trek. Je sais pas, j'ai une pointe à peu tourner et je crois que c'est celle qui est là-bas, là. là. Donc euh, voilà, mais je c'est génial. J'en ai marre, mais euh, je m'amuse comme un fou. Je déteste l'Écosse et je l'adore en même temps. Je crois qu'il faut que je me rapproche de la côte. Par contre. Je me suis un peu éloigné. Et le problème, c'est qu'il y a des, des sortes de rivières souterraines, comme ça là. Ça se voit pas, mais il y a une rivière là-dessous. On l'entend d'ailleurs. On l'entend couler. Donc euh, vaut mieux pas tomber dedans, j'ai déjà les deux pieds trempés de toute façon. Mais euh, c'est pas, pas facile.
falaise sur les fesses. C'est pour ça que j'ai failli crever, mais euh, j'ai rejoint la côte. Là, je vois le soleil et je crois que je suis bientôt arrivé à Portri. Je crois. Je suis pas sûr. Mais les dernières heures, là, ça a été pire. J'ai rampé dans, dans la neige. Je suis trempé de la tête aux pieds. Je crois que mon sac est à peu près sec. Mais euh, voilà. J'ai atteint le bord de mer. Ah, ça doit être la, la marche la plus dure que j'ai jamais faite. J'en peux plus là, j'espère pas que je vais arriver bientôt. Ouais, attends, c'est. Wow. Faut que j'aille au sec là. Je dors ici. Finalement, je suis rentré sans et sauf. Bye bye. Bon, vous l'aurez deviné, je suis tombé sur des Grecs. <rire> du coup, euh, on a fait le nouvel an ensemble. Enfin, presque, parce qu'il est pas encore minuit. Et ils m'ont offert à manger et tout, donc euh, super, bon repas. Bien bu aussi. C'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Et demain on se lève tôt et on va à Singachan, un petit village pas loin d'ici, pour faire une longue marche à pied, monter une montagne et, et voir la vue sur la mer. Apparemment c'est une des plus belles vues d'Écosse de, ou même d'Europe en fait. Donc euh, voilà, à demain. <rire>